Nashukuru bwana kwa ajili ya neema ambayo bwana ameachilia. Asante kwa ajili ya ibada hizi. Ibada hii iko life. Nao, nataka tuweze kuingia katika neno kwa dakika chache kisha uh, tutakuwa tunafungukana maana kwa dakika chache tutakuwa hatuko mali hapa. Yes, nataka want us to read the book of John chapter 8 verse 4. Go with me. Open the book of John chapter 8 verse 4. Na pia ni, ni, ni kumbushe kwamba ibada hizi zinapokuwa live Kamera haita kupata mali popote ulipo Hatuna ionia ya kuweza kukuchukua picha Hizo kamera ni kwa makusudi Ya kuweza kwa kikisha ujumbe huu umefika manake kwa nema ya buwana buwana metubariki na runinga Na hivo tunapofanya hivo Tunajua kwamba kando na kuzungumza na wale watu tuko nao katika ukumbi huu Tunazungumza na maelfu ya watu kule nje Na kwa hivu inakuwa tu hekima haki Hekima ila ambayo buwana anatusaidia kuweza kujua Ya kwamba sio kila Hauja kuja presenta uchukulio picha Sinigweli Ya kila mtu wakona privacy yake And we, we respect that Yes we respect that The book of John chapter 8 verse 4 The Bible says Teacher they said to Jesus, this woman was caught in the very act of committing adultery. In our law, Moses commanded that such a woman must be stoned to death. Now, what do you say? They said this to trap Jesus so that they could accuse him. But he bent over and rolled on the ground with his finger. As they stood there asking him questions, he straightened himself up and said to them, Whichever one of you has committed no sin may throw the first stone at her. Then he bent over again and rode on the ground. When they heard this, they all left one by one. Now I want you to consider this. Eh? The older ones fast. Jesus was left alone with the woman still standing there he straight he straightened himself up and said to her where are they is there no one left to condemn you verse 11 no one sir she answered well then Jesus said I do not condemn you either go but do not sin again father in the name of jesus the name that is exalted above every name the name that is lifted above every principalities the name that whenever it mentioned every knee bow and every tongue confess Thank you, Lord, because of your word. Lord, I pray today that may you open our heart, open our spirit, that we may be able to grasp that which you have ordained for us. I pray, King of all the glory, that may you have your way. Take over this place, have the preeminence to the glory and the honor of your name. Lord, as I share this word, as I deliver your oracle, I pray, Lord, that may you help us, King of glory. Go before us, Holy Ghost. In Jesus' name, we pray somebody say amen. In Jesus' name, we have pray somebody say hallelujah. Now, nashukuru buwana kwa ajili ya kila mmoja. Ambaye kwa... Njia moja au nyingine mungu wamekusaidia 
haijalishi umetumia njia gani kufika mahali hapa hata hivyo bwana amekusaidia umefika katika mlima wa bwana na umefika kwenye mlima wa bwana kwa sababu kuna kitu ambacho ulitarajia bwana akatende percentage kubwa sana ya watu wale wanakuja hapa mlimani ni wale watu ambao wamebeba vitu ambazo siku moja wangependa waweze kuona zikiwa zimezaliwa Yesu akasema siku moja akasema kwamba ole wake yule ambaye siku ile itampata akiwa ananyonyesha ole wake mtu kama huyo yani hiyo siku utakuwa unanyonyesha na akasema pia ole wake yule ambaye siku hiyo atapatikana akiwa na mimba manake akasema kwamba itakuwa ni wakati wa uchungu sana na kwa hivyo nasema hivyo kwa nini kwa sababu wakati umefika kwenye mlima wa Bwana kuna vitu ambavyo ungependa ziweze kuzaliwa na kuna mambo umemwamini Bwana kwamba siku moja siku moja uweze kuyaona na macho yako na kwa hivyo ninazungumza na watu ambao kuna vitu wako nazo Ningependa kukuambia kwamba kusihi kwamba uko mali panapofaa kwa sababu hii ni labor ward. Geukia mwenzako mwambie hii ni labor ward. Mm -hmm. Na kwa hivyo usistuke sana ukiwa huko nje unasikia vile watu wanapiga nduru. Vile watu wanajiachilia kwa Bwana. Elewa wako kwenye labor ward. Hapa mali ambapo nimesoma ni wakati siku moja Yesu ameletewa mama huyu ha. ambaye alikuwa amekutwa akiwa alifumaniwa nafikiri hiyo ndio Kiswahili sanifu alifumaniwa akiwa in the very act na alipofumaniwa wakamshika kwa sababu hawa majamaa walitembea na sheria na walielewa kwamba sheria inasema hivi mtu akipatikana akiwa na behave namna hii mtu kama huyo huwa anapigwa mawe but i wonder why hawakumpiga mawe wakambeba wakamfululiza mpaka kwa mwalimu Na walipomleta pale mali Yesu alikuwa walimleta pale wakiwa wanataka kujaribu Yesu wajua atasema nini Wamebeba mama huyu akiwa amepatikana in the very act kulingana vile ulisema Na wamemleta mbele ya Yesu Kwa sekunde chache fikiria vile hiyo hali the scenario the circumstances the way it was and how they behaved The Bible says walipofika kwa Yesu wakamwambia Yesu mwalimu huyu anafaa apigwe mawe waliingia pale wakiwa na solution wakiwa tayari wameshakata kesi sio kama mai kuwa kwa mkutano ambayo umeitwa mkutano lakini tayari kesi shaamuliwa Yesu alipo waangalia wakamwambia kulingana na sheria za Musa mtu kama huyu tumempata ana 
afa kupigwa mawe Yesu akawaangalia na alipowaangalia kwa sababu mama huyu aibu ile ako nayo ni aibu ile ambayo haiwezi kapimika kwa mizani na kwa vipimo za wanadamu ameletwa kwenye miguu ya Yesu the accusers wako pale wako tayari kumtupia mawe Yesu alipowaangalia walikuja na kisi the accusations lakini Yesu alikata hiyo kisi na maandiko inasema Yesu akaandika chini they could not be able to grasp to understand the meaning ya hiyo kuandika chini but kile ilishika mind yangu ile ambayo ilikamata mawazo yangu nikajiuliza wao maandiki nasema walipoona vile Yesu aliandika waliondoka kutoka kwa mkubwa hadi kwa mdogo na swali ile nilikuwa najiuliza nilipokuwa nasoma hiyo text mdogo aliokota mawe kwa nia gani mbona mdogo aliokota mawe na roho mungu akawa ananisaidia kuelewa tunaishi nyakati ambazo ni rahisi sana upigwe mawe na mdogo ambia mwenzako ni rahisi upigwe mawe na mdogo hata kama hakukupata kwa the very act oh yes huyu mdogo A- alichukua mawe kwa sababu gani kwa sababu aliona wakubwa wamechukua kwa sababu aliona wale wako mbele yake wamechukua na kwa hivyo ikawa rahisi kwa huyu mdogo kuweza kuchukua mawe ili kumchapa mwanamke ama kumchapa huyu mama Na Bwana anapotusaidia kuelewa andiko hili kwa undani. Yesu aliwaangalia wote, mkubwa kwa mdogo. Akaangalia mioyo zao. Na akawapima wote huyu Yesu. Na akaweka uamuzi ile ambayo wao wenyewe waliondoka na hakuna mtu aliwafukuza nyakati hizi ambazo tunaishi na majira haya ambayo tunaishi ni majira ya hatari sana tulipokuwa katika maombezi tume blow the trumpet tulipokuwa katika maombezi tumeomba kwa ajili ya road and staff na bwana anatusaidia kuweza kuelewa kwamba kuna ministry zile ambazo zimepigwa mawe kwa sababu ya watu wale ambao walishika hiyo mawe na hawakukuwa na idea kwa nini wameokota mawe hawajui kwa nini waliokota hiyo mawe lakini wameinukia mtumishi wa Mungu tayari wameshampea mawe shapiga mawe uliza mwenzako uko na mawe kwa mkono au umeitupa Na kama uko na mawe kwa mkono afadhali utupe 
Kuna laana zingine mtu anaondokea anga. Ambio mwenzako, kuna noma zingine na laana zingine mtu anajiondokea anga. Aa, muambia vizuri, jiondoe katika laana. Na maandiki nesema kwamba, mama huyu alikutwa in the very act. Aibu ya kukutwa in the very act Ni aibu ila ambayo huwezi sema Now according to the allegations Aibu ya kukutwa ukiwa pale Yesu wakaangalia hawa watu The accusers Na alipo wangalia Akaona kuna injustice Fulani inaendelea mali hapa Kuna injustices fulani inaendelea. Kwa sababu kama kweli muna tuambia huyu mama alipatikana in the very act. Yesu akajiuliza na akawaza na akawazua. Akajiuliza kusema kweli kama hivyo ndo muna sema ni ukweli. Wapi mwenzake? Wapi mwenzake? Sumunge muleta At least mulete mwanaume huyo hapa Huyo mama hapa Ndiyo basi ni ya mweyo kesi Lakini kwa sababu Kulikuwa Na corruption iliendelea Pengine who knows Huyo mzee aliwambia hapa na njini kuleni na mnyamaze na imambo Akawambia ina shida ima ambo funikieni kabisa mnyamaze hata mke wangu wa sijue Ima ambo nyamazieni kabisa Watoto wangu wa sijue Lakini kile munataka ndawape Who knows Yesu akangalia mama huyo Na alipo muangalia mama huyo Akamua kisi And today Kuna mtu wamefika mali hapa Na kuna mtu anantazama kwa JTV Nimekuja kutangazia mtu kwa mba kesi ya kinamuliwa leo hii Buwana akamui yo kesi yako Yani buwana akamui yo kesi yuko nayo Daudis kumoja ameomba na akamuambia buwana Kwa sababu, umeleta ripoti ni choose vitu vitatu. Nikue na nja, ama nikue na tauni magonjwa inishambulie kwa siku tatu. Ama niangukie katika mikono ya wanadamu. Ama kwenye mikono ya. Daudi akachagua kasema I would rather fall in your hands Kwa sababu kwenye mikono yako mungu Wewe ukona rehemu Kwa sababu wakati unangukia kwa mikono ya buwana Kwa mikono ya baba Ombi langu ni kwamba uangukia kwa mikono ya baba Manaka kwenye mikono ya baba Hakuna mzazi yoyote yule ambaye aneza tupa mtoto wake. Pengine hii haiko. Hata leo hii kwa wachungaji watumishu wa mungu wale tuko mali hapa. Huyo mtoto wako yule ambaye labda pengine amengia kwa madawa ya kulevia. Ukiambiwa uchagwe vitu viwili. Huyo mtoto wako. Huyo binti wako. Uchagwe vitu viwili. Between kuwachia dunia mtoto wako ama kukua na yeye utachagua gani? Afadhali ukua na mtoto wako? Oh yes. Hawezi achia dunia mtoto wako. Hata kama amechaka kiasi gani, ambia mwenzako bado ni wako. 
Na kwa hivyo hakuna yule anaongukianga kwa mikono ya Yesu. Alafu Yesu anaendelea kumkondemu. Umefika mahali hapa naomba kwamba Bwana aamue hiyo kesi yako kuanzia leo hii. Maandiki nasema wakati mama huyu alikuwa katika hiyo hali haelewi kutaendaje hajui vile kutaenda maandiki nasema wakati wameshaondoka wameenda kumbuka ni mkubwa kwa mdogo wote wameenda Yesu akabaki na huyu mama akamuuliza huyu mama Where are you accuser? Washtaki wako wako wapi? Ni swali ngumu lile ambalo hata mimi pengine ningeshindwa kujibu kwa sababu the accusers walikuwa hapo na Yesu. Hata wakiondoka Yesu aliona. Ha. Lakini Yesu anabaki kuuliza mama wale wamekushtaki wako wapi alitaka kuona the level of wisdom ila ambayo huu mama ako nayo kwa sababu wengi tumeulizwa hiyo swali na tukaulizwa ndio wale wamekutesa kwa muda mrefu wako wapi unajibu aje swali kama hiyo Unajibu aje swali kama hiyo mtu amekutesa miaka zote alafu unakungushwa huyo mtu wako wapi Yesu anajaribu kuona psychology ya mama kama imepona kwa sababu kila mara unapoendelea kushikilia watu katika mawazo yako still bado hujapona Anytime Yesu anapokuuliza Where are you accused? Huyo mama alisema Sijui. Hakumwambia Yesu. Eh, walifikiria ati maisha yangu imefika mwisho vile watu wanajigambanga. Ati walidhania sita make. Ndio hao wamekimbia wameenda. Ndio hao wameenda. Many a times to not react the same. Tunapoulizwa Ule adui wako wako wapi? Uliza mwanzako, adui wako wako wapi? Hmm? Fire. Fire. It's a high time watu wa Mungu. Elewa Yesu alikuuliza hiyo swali akitaka kujua kama umepona akitaka kujua kweli kama bado umewashika watu kwa moyo akitaka kujua kama kweli umepona cha ukweli ambie Yesu sijui wako wapi hata sikiwaangalia siwaoni na sina haja ya kujua umeenda wapi mimi sijui Sijui wako wapi? Nao, tunapomalizia, angalia vile Yesu alimwambia huyu mama. Yesu alifika pale chini. He bent over. He bent over. Version yangu inasema hivyo. Aka akamfikia pale chini Hata kama tunatamani kuleta revival Hata kama tunatamani ukombozi shuke katika taifa la Kenya Ili mradi hatuwezi bende na kufikia wale watu ambao wana vidonda pale chini You know wakati Yesu alibend in other words alifika kwa hali ya huyo mama 
Nimaisikia watu wakifariji watu. Nimaisikia watu wakifariji watu wakisema oh tumesikia ulimpoteza mtoto wako pole sana. Tulikufeel. Wengine wanasema tulisikia uki, ulimpoteza mamako pole sana tulikufeel hata sadaka ndio hii. Wengine wanasema tulisikia ulipoteza mchumba mume wako tulisikia alipotea alikufa pole sana. Lakini kama hauwezi fika pale chini. Hiyo maneno ulisema yote ilikuwa ni kujaribu kustawisha baraza. Oh yes. Anytime hauwezi feel uchungu wa mtu. Hauwezi feel kila ambacho anahisi. Na hizo viwango ni vichache sana. Sio rahisi. Hata kama utasema na mdomo, ukweli ni kwamba haujui kile huyo mtu anapitia. Ukweli ni kwamba wewe ulisema tu pole, lakini haikutoka kwa moyo. The Bible says Yesu ali bend. Ha. Na akafikia huyo mama. Sio mama alinuka, ni Yesu alimfikia pale chini. Ni mara ngapi tumeacha watu wako wounded? How many times tumeacha watu wako wounded? Na tunasema hapana tulifikiria ainuke. Tulitaka ainuke. Yes. Nikawa nashukuru Bwana kwa ajili ya andiko hili. Kwa sababu Bwana anatusaidia pia kuweza kuelewa kuna levels tofauti. Na kwa sababu tumeomba kwa ajili ya wachungaji na kwa ajili ya roads na na staffs ombi langu ni kwamba zitaanza kufanya kazi. You didn't hear that. Ombi langu ni kwamba road and the staffs zitaanza kufanya kazi. Ya kwamba hautaona mtu akao wounded na umuache pale kwa sababu unakimbia ibada Uliona wale makuhani na the levites Jamaa amekuwa wounded kwa barabara Amejeruhiwa kwa barabara Lakini hao kazi yao walikuwa naangalia saa Wanasema hatuna haja na watu kama hao Hatuwezi tukabende Tumushughulikia kazi gani? Kwani tulikuwa hapo wakati alijeruhiwa mbona kwanza alichelewa? Wale watu wanachelewanga kuingia kwa manyumba zao wao ndio wanavamiwangwa na ma, majambazi. But a good Samaritan. The Bible says alipofika pale. Maandiki nasema alinama. Mtu akiwa chini hawezi inuka. Inagarimu mtu yule ako juu yule ambaye anatembea kwa miguu zake miwili kuweza kusaidia yule mtu ako chini Yesu aliinama akajiweka kwa kiatu yoyo mama akasema ninahisi ya uchungu ninahisi ya kudharauliwa ninahisi ya kufokewa umefokewa Ninahisi vile umetukanwa na vile umedharauliwa ninahisi Bible says he bent over Na hali hii ambayo tunaiona ni hali ile ambayo inaweza fanyika kwa mtu yoyote yule mahali hapa No one is exempted na kwa hivyo usione umeepuka sana. And I want us to pray ya kwamba hiyo moyo 
that you can be able to reach out na kuguza mtu akiwa katika hali fulani hiyo ndio moyo tunataka praise the name of the living god praise the name of the living god wakati yesu aliangalia hivyo akamuuliza and then he straightened the bible says verse 10 John chapter 8 verse 10 kwa wale ambao wanaungana nasi He straightened himself up and said to her Where are they Is there no one left to condemn you No one sir She answered Well then Jesus said Do I not condemn you either Go but do not sin again go but do not sin again kuna mambo unaweza ambia mtu in public lakini kuna mambo unaweza ambia mtu in private yesu alijali sana privacy ya mama huyu na hata kama mama huyu alikuwa ametenda dhambi Yesu hakuonesha dhambi ya mama huyu kwa walimu hao Alingoja wameenda kisha akamwambia mama huyu Mama unisikia na unisikia vizuri Mimi pia sikuhukumu kama wao hawakukuhukumu mimi sina sioni haja ya mimi kukuhukumu nao enda zako na usitende dhambi tena what a wisdom what a wisdom hatuoni mambo hayo kiandikwa kwa magazeti kama iwapo kungekuwa na magazeti wakati huu Yesu alibaki na mama huyu wawili na kwa hivyo wisdom inasaidia mtu kuweza kujijua na kuweza kuelewa vizuri sana kuna vitu unapofanya bila kukosa wisdom kuna vitu utavipoteza hata kama zilikuwa zako hata kama zilikuwa zako utazipoteza Yesu akamwambia mama huyu nenda na ustende dhambi na ninajua kwamba bwana anatusaidia kuweza kuelewa na kuweza kujua mali tunatoka na mali tunaenda nimesema leo hii kwamba kesi ya mtu inaamuliwa mali hapa wakati kesi yake inaamuliwa Yesu hajawahi penda kuanika watu wazi hata kama huyo dada ama huyo ndugu alitenda dhambi kabla mumwanike katika kanisa mzima na kutangaza habari zake je mlitafuta wisdom nazungumza na watu wengi pale nje na hata hapa ndani kwa sababu mara nyingi wisdom huwa inatupungua sana inapofika mahali kama hapo Inua mikono zako sema baba kwa jina la Yesu. Ninaomba wisdom. Wajua wakati unasikia neno hili na Bwana anapotusaidia utapata kuelewa kwamba iwapo tutatembea na wisdom kama manake man, 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 na let this mind be in you which mind the mind that was in Christ hiyo akili pia ikuwe ndani yenu ili mjue iwapasavyo kutenda with the mind of Christ iko ndani yetu then tutajua kila ambacho tunafaa kutenda let this mind Paul anasihi kanisa akiwaambia akili hii ambayo ilikuwa kwa Kristo iwe ndani yenu na inapokuwa ndani yenu 
hamtakosa hekima ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba ni wakati ambapo tuanze kuinuka na kutembea kwa hekima sio kila mambo umeruhusiwa kuyasema na hata sio sio kila sio kila post kwa Facebook umeruhusiwa kucomment mhm mm na nimekuja nikapata kitu moja weird na Facebook kwa sababu inakula time ya watu muda kula muda wako ni kitu ambacho unaweza jikuta <laughs> umeingia kwa Facebook ukifikiria labda unataka kukua pale only two minutes utashangani wanawa utashangani two hours jiulize kama hiyo kitu iko sawa jiulize kama hiyo kitu si ufungwa sio kila comment unafaa ku sio kila post unafaa ku comment achana na zingine ninaomba katika jina la Yesu ya kwamba hekima ambayo baba Yesu alitembea nayo iwe ndani yetu ili tujue vile ambavyo tunapaswa kutembea Bwana Yesu asifiwe sana Na Bwana anatusaidia kuweza kuelewa hivyo ya kwamba kuna vitu fulani tukakosa kutembea na hata katika maisha yetu ya kawaida hata katika maisha yetu ya kawaida hata kwenye kazi Niliona mzee mmoja wanasumbuana na wafanyakazi Sasa nikamuuliza huyo kijana anakudai pesa ngapi Kijana akawa anadai pesa yake tatu. Alifanya kazi kwa boma Anadai pesa yake amepata mzee huyu kwa soko wanasumbuana na ni mzee namjua mzee mzee mnasumbuana nini kijana anakuuliza nini huyu kijana anakuuliza nini je ni wazimu akili yake iko sawa lakini ananificha kijana akakuja akasema pana mimi pesa yangu utanipa nilikufanyia kazi pesa yangu utanipa ah mzee mia tatu mnasumbuana na mia tatu mnasumbuana na mtu mia tatu angalia mwenzako alafu nyamaze kabisa 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 kama pia msepe ana pesa wenyewe and therefore vitu nyingi zile tumefanya mara nyingi tunakosa wisdom mama huyu kama hangeangukia kwenye mikono ya Yesu Sijui kungekuaje. Sijui vile kunangekuwa. Lakini kwa sababu bahati mzuri. Eh? Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kuna somo kubwa sana tunajifunza mali hapa. Nataka tuweze kusimama sote kwa miguu yetu. Tunapomalizia. Maana ke muda wangu umenipa kisogo. I want us to stand all of us as we pray. Na mimi sijui kuna kitu unaweza ambia Bwana leo hii. Where you acted foolishly kwa sababu ya kukosa wisdom unaweza muambia Bwana atende kitu. Maandiki nasema ya kwamba iwapo utakosa wisdom umeruhusiwa kuomba Bwana Yesu apewe sifa sana Tumepewa mlango umeruhusiwa kuomba Nashukuru Bwana kwa ajili ya wema wake Hebu inua mikono zako tuombe Baba katika jina la Yesu Asante kwa ajili ya neno lako jioni ya leo 
Asante maana umechagua kuzungumza nasi katika njia namna hii. Na tunasema asante. Asante kwa walio kwenye ukumbi huu. Asante Bwana maana umewaleta kwenye mlima huu ukiwa na sababu kama Mungu. Umewaleta mahali hapa sio kwa sababu ya vile wamekimbizwa na maisha lakini kwa sababu ya vile ungependa kunena na maisha yao. Na ndiposa umetuuliza swali where are your accusers? Wanao tushtaki wako wapi? Baba tuko mbele zako Bwana. Tunalisifu jina lako na tunaliadhimisha jina lako kwa ajili ya neno hili ambalo umenena nasi. Tunaomba ukatupe moyo wa kusamehe. Moyo wa kuachilia. Moyo wa kusahau. Na kuweza kujua kwamba kuna barabara nyingine pale mbele. Moyo wa kuweza kujua kwamba kuna maisha ya baadaye. Wisdom ya kuweza kujua kwamba leo yametendeka kesho ni siku nyingine. Baba ninakupa sifa kwa ajili ya wapendwa hawa. Na pamoja na wale ambao wanatutizama katika runinga zao. Tunaomba katika jina la Yesu ya kwamba swali hili ambalo umeuliza where are you accuser? Bwana tutachibu swali hili kwa wisdom. Tutaweza kulijibu swali hili kwa hekima kubwa. Ninawabariki watu wako Bwana. Ninanena baraka zako. Ninanena kibali chako. Baba fungua mbingu watu wako wakatembee kwenye mbingu iliyofunguka. Ukawatembelee pamoja na jamii zao, watoto wao. Ukawalinde Bwana na ukawahifadhi from every accusers. Uwatenge na every accusations. Uwalinda na kila madai yote ya kuzimu. Ukawaweke huru baba mfalme. Manake wakati wanaangukia katika mikono zako, Bwana inakuwa faraja kubwa. Wakati wanaangukia katika mikono yako, inakuwa neema kubwa. Bwana turejeshe kwa mara tena. Na unene na maisha yetu. Ninakupa sifa na ninakuinua. Asante maana umetutenda mema. Asante maana umetuhifadhi. Asante kwa wema wako Bwana. Asante kwa neno lako mfalme. Asante kwa ukuu wako Jehova. Asante maana umelinda jamii zetu. Asante maana umelinda watoto wetu. Asante maana umelinda waume zetu. Asante maana umelinda wake zetu. Pokea sifa, pokea utukufu. Na ni katika jina la Yesu ninaomba kila mmoja aseme amen. Oh yes 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 chapia Yesu makofi mazuri Amen 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 Bwana wabariki na watende mema hadi wakati mwingine utakapoonana Shalom the Lord bless you Amen